Hello everyone, welcome to unit number 2. This is Brian, unidad número 2 del libro Postcards 1. Postcards 1. So, uh, we have here a dialogue. Tenemos un diálogo. Cover the dialogue and listen. But before the dialogue, antes del diálogo, tenemos aquí los objetivos de aprendizaje. So, learning goals, communication, introduce people, ask where people and things are, where is, where are. Este es el objetivo que te pueda introducir personas y preguntar dónde están las personas o cosas. Uh, la gramática es preposition of place, uh, preposiciones de lugar como in, on, above, under, at, behind, in front of, possessive adjectives too. So, esa es la gramática, usted tiene que saber cada una de esas palabras que significa y cuando usarla. In, on, above, under, at, behind, in front of, esos son eh, preposiciones de lugar. Y el adjetivo posesivo es muy importante. También vamos a ver un vocabulario de, de cosas que usan los adolescentes. So, let's get start with the dialogue. So, I'm going to play. I'm going to play the dialogue. Page 14. Listen. Unit 2. This is Brian. Exercise 1. Dialogue. Cover the dialogue and listen. There's my mom. Where's your dad? He's at work. No, he's not. He's at home today. Yeah, Dad's at home. Mom, this is Brian. Hello, Brian. Nice to meet you. How are you? I'm okay, thanks. Just a little tired. Where are your bags? They're on the cart over there. Andy, please put Brian's bags in the car. Let's go, Mom. Come on, Brian. I'll show you my room and my new video games. Robbie, Brian's tired. Leave him alone, okay? Okay, este fue el diálogo, the dialogue between Andy, Robbie, Lisa. Pero ahora también se introduce la mamá de, de la familia, de la, de la familia, right? So, así que, there's my mom, allí está mi mamá. Where's your dad? ¿Dónde está tu papá? He's at work, él está en el trabajo. He's at, eso suena como he's at, se pega la S con la, he's at work. No, he's not, no, no está. He's at home today, él está en la casa, no en el trabajo. Yeah, that's at home, that's at home. Papá, dad es igual que father. Papá está en la casa. Mom, this is Brian. Cuando uno va a presentar a una persona, uno usa esta palabrita. This is. Mom, this is Brian. Mamá, este es Brian. Hello, Brian. Hola, Brian. Nice to meet you. Nice to meet you. Un placer en conocerte. How are you? ¿Cómo estás? I'm okay, thanks. Estoy bien, gracias. Just, solamente, a little tired. Un poco cansado. Tired, cansado. Where are your bags? ¿Dónde están? Where are? Y aquí fue where's. O sea, este where's es where is. Singular, un solo, that. Pero cuando usa plural, usa where are. El verbo to be is y plural are. Your bags. ¿Dónde están tus maletas, bultos? They're on the car over there. Encima, on. Over there, allí o allá. Andy, please put Brian's bags in the car. In, adentro, in the car. On the cart, conté, esto es lo que llevan las maletas. Un carrito, cart. Pero este car, el carro de las personas, ¿ok? So, let's go, mom. Cuando llegan a la casa, Robbie dice, Come on, Brian, I'll show you my room and my new video games. I'll, este I'll que está aquí, es el futuro. I will. Y la contracción es I'll show you, te mostraré. Robbie, Brian's tired. Brian está cansado. Leave him alone. Déjalo a él, him, alone, solo. Déjalo tranquilo. Leave him alone. Leave me alone. Déjame tranquilo. So, tenemos aquí comprehension, match the two parts to make sentences. So, mom is at the airport. Dad is at home. 
Brian is tired. The bags are on the car. I Andy puts the bags in the car. Ok. Entonces tiene que leerlo de nuevo, eh, poner el audio de nuevo y escucharlo de nuevo. Pero vamos a continuar con useful expressions, expresiones útiles. Vamos a escuchar. Page 15. Exercise 3. Useful expressions. A. Listen and repeat. Ok, listen and repeat. Come on. Come on. I'm ok, thanks. I'm okay, thanks. Fine, thanks. Bien, gracias. Fine, thanks. Nice to meet you. Un placer de conocerte. Nice to meet you. How are you? How are you? ¿Cómo estás? Okay, entonces, now communication. Introduce people. Page 15. Exercise 4. Communication. Introduce people. A. Listen to the conversation. Okay, Mrs. Conversa. Solis, this is Monica. Nice to meet you, Monica. How are you? Fine, thanks. Muy bien, muy simple. This is Monica. Nice to meet you, Monica. How are you? Fine, thanks. Okay, entonces en los ejercicios de abajo. En el primero dice, write the appropriate responses, use the expressions for exercise A. So, escribe una respuesta eh, apropiada, ¿verdad? Usando las expresiones de aquí arriba. Por ejemplo, how are you? Entonces, si me preguntan, how are you? Entonces, yo digo, fine, thanks, o I'm okay, thanks. ¿Ok? Si dice, nice to meet you too, se supone que dijo, nice to meet you. Okay. Será la segunda conversación. La tercera conversación si dice, ok, let's go. Se supone que dijo, come on, come on. Ok, entonces aquí van a hacer una conversación introduciendo a otra persona. Solamente tiene que cambiar los nombres aquí en la, en la rayita y hacer otra conversación aquí. Eso tiene que hacerlo ustedes por ustedes mismos. Ok. Ok, entonces vamos a ver algo muy importante, pronunciation, linking sound, cómo suenan las palabras cuando se unen. Page 16, exercise 5, pronunciation, linking sounds, A, listen, then listen again and repeat. Where's your dad? Where's your dad? Ok. He's at work. He's at, he's at. He's at home. He's at home. This is Brian. This is, this is Brian. Nice to meet you. Nice to meet you. Meet you. How are you? How are, how are, how are you? Ok. Oh, entonces aquí tenemos un, vocabul un vocabulario. Vocabulary, things for teens. Look at the picture as you listen and repeat. So, cell phone, skateboard, MP3 player, computer, DVDs, DVD player, video games, television, magazine, backpack, bicycle, rollerblade. So, esta gramática tienen que estudiarla. Y buscar los significados de in, on, above, under, at, behind, in front of. Busquen eso en el diccionario o en Google, en Internet. El significado de todo eso. Y me van a completar esto aquí. Uh -huh. Y con su CD en sus casitas me van a llenar esto aquí. Listen to the conversation, circle the correct answers. So, where's the family? At home. Y así sucesivamente. Ok, so that's all for today. You have to study possessive adjectives. Tienen que estudiar esta parte aquí. Muy simple. My significa mi. Your significa tú o su. He significa su de él. Her significa su de ella. Our significa nuestro o nuestra. Your, el plural de este. Y their, su de ellos. Así que estudien bien esta gramática y completen los ejercicios uh, correspondientes. So, that's all for today. 
see you next time.